സാദുസ് വ്ളോഗിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള നിമിഷം രണ്ടായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒൻപത് മാസത്തോളമായി ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോളം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായി വളരെ സന്തോഷമുള്ള നിമിഷമാണ് ഏതൊരു യൂട്യൂബേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിയത് രണ്ടായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് കഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയ ഒരു ആ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കാം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ മീൻസ് ഞാൻ ക്വാറന്റൈനിലാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് ആഘോഷിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ആരും കൂടെ കൂടി കണ്ടൊന്നും ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ബിരിയാണി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബിരിയാണി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതാത്ത നന്നാവില്ല ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് പേർക്കുള്ള ബിരിയാണിയുടെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് വലിയുള്ളി ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ചപ്പ് പുതീന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അരക്കഷ്ണം നാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് തൈര് തൈരില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ ആ പുളിപ്പ് തന്നെ ധാരാളമാണ് നമ്മളേതായാലും ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചക്കറി ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ കട്ടിങ് ബോഡിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും സാധനം മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളും മറ്റും നോക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് എടുക്കുക നമ്മൾ നെയ്യിലാണ് ഉള്ളിയൊക്കെ വയറ്റുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് സാൾട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരി ജീരകശാല അരിയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ചിക്കൻ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചിക്കൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രത്തോളം എടുക്കുക നമ്മളൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും കുക്കർ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഉരുകി വരണം നല്ലവണ്ണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച വലിയുള്ളി വലിയുള്ളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വയറ്റി വരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം നല്ലവണ്ണം അത് ഇളക്കി ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം വയറ്റി എടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറ്റി എടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക് ഇട്ടു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടു നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി അതുപോലെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില പൊതീന മല്ലിയില എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു പോകും നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ഇതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം എല്ലാം നല്ലവണ്ണം കൂടി ചേർന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ഇടുകയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഇതൊക്കെ ചെറിയ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ വലിയ സ്പൂൺ ആണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയൊക്കെ മതി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അതും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ 
ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വയറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെറുനാരങ്ങനീര് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പുളിപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് തൈര് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ചെറുനാരങ്ങനീര് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം തന്നെ മതി ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ അതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടണം ഇനി നല്ലവണ്ണം വയറ്റിയെടുക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏറെ കുറേയൊക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം വയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും ഇതെങ്ങനെ ചൂടായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു വിസിൽ കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കനും ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി ഒരു വിസിൽ അടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് നല്ലവണ്ണം വയറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി വേവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം ചേർക്കാം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന തോതിലാണ് വേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ടര രണ്ടേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയതും പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു ഒരു കപ്പ് അരിയിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന അളവിലാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴുകി വെച്ച ആ അരി ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇനി നമ്മുടെ അരി പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങി നീര് ഇതിലേക്ക് കുറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം രണ്ട് വിസിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വിസിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചോറ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ആ ഹാ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ നല്ല നല്ല കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കളർ വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വിളമ്പാം രണ്ട അരികളൊന്നും പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആ അവസാന വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വെള്ളം കറക്റ്റ് ആവണം അത് കൂടി പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ബിരിയാണി പരസ്പരം ബിരിയാണി അരി പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ബ്രോസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ബ്രോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം